Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Напоминаю, что сегодня ровно год со дня жуткого террористического нападения на Израиль. Уже год террористы удерживают в заложниках десятки гражданских лиц. Выражаю свою поддержку и сочувствие Израилю. Желаю Израилю скорейшего освобождения сограждан. На фоне событий на Ближнем Востоке меня атакуют просьбы быть гуманной и дать денег на всевозможные добрые дела. Я неоднократно в своих видео затрагивала тему благотворительности. Смотрите, например, вот это видео, ссылка в описании. Тема обширная и в очередной раз благотворительность в заголовках газет. Сначала появилась новость об уже слегка подзабытой супермодели звезде подиума Наоми Кэмпбелл. Черная пантера была отстранена от должности попечителя британской благотворительной организации, и ей запретили заниматься благотворительной деятельностью на пять лет. Обнаружилось, что благотворительные средства тратились на роскошные отели, спа-процедуры, охрану для Наоми Кэмпл, а также на другие несанкционированные выплаты одному из ее коллег-попечителей этой благотворительной организации. Благотворительная организация Fashion for Relief проводила сбор благотворительных средств для двух благотворительных организаций – Фонд спасения детей и Фонд мэра Лондона. Расследование показало, что в период с апреля 2016 года по июль 2022 года всего лишь 8,5% собранных средств были потрачены на гранты благотворительным организациям. Наоми заявила прессе, что Рафик не виноват, то есть, что она ничего не знала и очень обеспокоена. Я помню, одно время сообщали, что Наоми Кэмпбелл жила с одним из российских толстовсумов, с неким господином Дорониным. Но самое смешное было, когда семь лет спустя после расставания пары господин Доронин через суд потребовал от Наоми вернуть ему деньги и вещи, которые он якобы ей одолжил. Русские олигархи, они такие. Но Наоми Кэмпбелл на судебных разбирательствах собаку съела, и она тут же подала в Нью-Йорке Доронину встречный иск с требованием вернуть ей ее вещи, которые якобы находились в его распоряжении. «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл известна своим буйным нравом, и, скорее всего, господин Доронин получил от мертвого осла уши. Во всяком случае, об исходе этого судебного разбирательства никаких сведений нет. Миром решили. Ладно, от сияния лондонских звезд обратим взор к Финляндии. Легкий шок испытали жители Финляндии, когда узнали о расходах на зарплаты в отделении финского Красного Креста. Согласно годовому отчету, Финского Красного Креста, зарплата генерального секретаря финского отделения Красного Креста составила, включая бонусы, в 2023 году 198 тысяч евро, а в 2022 году эта сумма составляла 121 тысячу евро. Неплохое такое повышение зарплаты за год, не правда ли? Согласно отчету за 2023 год, расходы на персонал в финском отделении Красного Креста составили почти 51 миллион евро. Согласно отчету, за 2023 год доход столичного округа финского Красного Креста составил около 1,7 миллиона евро. На персонал пошло около 1,66 миллиона евро. Журналисты задали вопрос финскому Красному Кресту. Финский Красный Крест заявил, что заработная плата руководителей Красного Креста вообще выплачивается не из пожертвований, а из других доходов. Красный Крест сообщил, что зарплаты персонала 
работающего в Финляндии, финансируются из нескольких различных источников, таких как доходы от продаж продукции финского креста, не знаю, о чем они там, значки, что, значки флажки из членских взносов, а также из грантов нескольких министерств по правилам организации, из пожертвований не менее 80% должны использоваться на гуманитарную помощь. Журналисты спросили, почему на зарплату идет 51 миллион евро, когда большую часть работы выполняют волонтеры. Красный Крест объяснил, что сотрудники, например, обучают и направляют волонтеров, приобретают средства для оказания помощи, управляют финансами и вообще деятельностью организации. По данным Красного Креста, уровень заработной платы ее сотрудников соответствует другим зарплатам в той же области в Финляндии. С благотворительными организациями разобрались. Теперь я расскажу об одной частной инициативе. Финские волонтеры собрали более 200 тысяч евро, купили в Швеции 12 поддержанных машин скорой помощи, 5 из них были полноприводные и отправили на Украину. Деньги на машины собирались в ходе марафона, в котором участники плыли, гребли, бежали или пешком шли из Финляндии на Украину. Целью марафона было собрать 156 тысяч евро, примерно 100 евро за каждый километр. В итоге было собрано более 200 тысяч. Основатель организации, предприниматель Магнус Лонден, говорит, что суммы донатов варьировались от 1 евро до нескольких тысяч евро. Самое крупное пожертвование, около 40 тысяч евро, поступило от некой компании. На каждой собранные 25 тысяч евро покупается поддержанный автомобиль скорой помощи с оборудованием, необходимое сервисное обслуживание и топливо для передвижения автомобиля. Водители, волонтеры, доставляющие автомобили на Украину, сами оплачивают часть поездок и проживания. Организация открыто публикует свою финансовую отчетность. Лонден говорит, что он хочет, чтобы жертвователи знали, что на самом деле было сделано и где используются автомобили, купленные на их деньги. Организация контролирует использование автомобилей, получает информацию о том, где ездят автомобили и получает фотографии используемых автомобилей. Это усиливает ощущение того, что помощь действительно пришла туда, где нужно. Потребность в автомобилях скорой помощи никуда не исчезает, поэтому сбор средств на автомобиле скорой помощи продолжается. И на пасашок расскажу о Литл Бангкок в Хельсинки. Если хотите ощутить себя в Бангкоке, то вам в тайский ресторан Заап в центре Хельсинки. Все 10 сотрудников ресторана, включая поваров, тайцы. Там по субботам идет такой дикий разгул, что приходится предупреждать о последствиях. В ресторане под угрозой штрафа запретили рвоту и ссоры в ресторане. Штраф за рвоту 50 евро и за ссору до 1000 евро. Официант позже сказал, что предупреждение это типа тайская шутка и их убрали после огласки в СМИ. Ресторан очень популярен среди тайцев, живущих в Финляндии. Они туда приходят подлечить свою ностальгию. Погулять в ресторане приезжают тайцы из всех регионов Финляндии. Всего в Финляндии проживает 8 тысяч тайцев. Конечно, такое задорное место с танцами на столах не обошли вниманием и финны. Народу по субботам битком. В общем, если кому-то скучно и хочется оторваться, как в Бангкоке, то добро пожаловать в Хельсинки в тайский ресторан «Заап».
А на этом, дорогие друзья, я прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!